Hello everyone, this is Dr. Vipin, your Skill India Trainer for RPL Enumerator program. And uh, this series is going to be started for the questions that will be there in your uh, examination. The examination code will be 0206, right? Q0206, that will be your examination code. Or this uh, particular uh, series, we will discuss many questions. We will discuss many questions that you are going to exam in enumerators. Ke exam mein aane wale hai. राइट right? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं देखिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहेगा आपको हिंदी में कंफर्टेबल लगे आप उसमें पढ़ के कर सकते हैं आपको हिंदी में कंफर्टेबल लगे आप उसमें कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम रहेगा एंड 40 क्वेश्चंस आएंगे टोटल 40 क्वेश्चंस विल बी देयर आप एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे 40 क्वेश्चंस के बाद में सबमिट का बटन होता है वहां पे जाके आप अपने एग्जाम को सबमिट कर दें राइट right? तो बहुत सारे डाउट्स uh, पहले क्वेश्चंस को लेके चल रहे थे सर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव जिनको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस आपके जो है एमसीक्यू रहेंगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो भी आपने टिक करना है नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी राइट right? और देखिए काफी मेहनत की गई है इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में और यहां पे मैं अपने तीन स्टूडेंट्स को थैंक यू भी बोलना चाहूंगा ये जो क्वेश्चंस हमने इकट्ठे किए हैं हमारे जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें से हमने स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस जो जो उनको याद रह गए थे एग्जाम के बाद उन क्वेश्चंस का एक ये पूरा जखीरा तैयार किया है राइट सो मेरे तीन स्टूडेंट्स जिन्होंने इन क्वेश्चंस को इकट्ठे करने में मेरी बड़ी मदद करी है देवजीत गांगुली युवराज सिंह और प्रिया चौहान तीनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा ये क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने से पहले इन लोगों ने काफी मेहनत करी है इन क्वेश्चंस को याद करके लिखने में और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस वाली वीडियो सेशन के अंदर हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद आंसर्स सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ एंड वी गोना डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस सो गाइस वी आर हियर एट द क्वेश्चंस नाउ and uh, this is the short short question series ab is series ke andar hume kafi sare questions ko discuss karke chalna hai right and uh, starting with the questions as well jaisa ki maine aapse bataya ki objective sare ke sare questions rahenge kyunki jo enumerator ka program hai ye management skill council ye management skill council ki taraf se uh, exam hota hai to iske andar jitne bhi questions rahenge it will be related to the document verification and management yes management ke questions bhi kafi sare aapne uh, solve karne padenge ab main un sare questions ki taraf badhta hu aur aage ki cheezon ko discuss karna shuru karte hain so moving to the first question and here is the first question that says if you go to the field which equipment will you carry along with you to collect data or to verify data राइट क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा के चलूंगा देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा आपसे किया जा रहा है कि अगर आप फील्ड में डेटा कलेक्शन और डेटा वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो इन में से कौन सी डिवाइस आप अपने साथ कैरी करेंगे इन में से कौन सी डिवाइस किस मशीन पे आप इन में से डेटा वेरिफिकेशन और डेटा कलेक्शन का काम कर सकते हैं चार ऑप्शंस दिए गए हैं स्मार्टफोन डिजिटल कैमरा पोर्टेबल स्कैनर बारकोड डिटेक्टर देखिए बारकोड डिटेक्टर डिटेक्ट करने के लिए होता है आपने देखा होगा शॉप्स वगैरह पे वो प्रोडक्ट उठाते हैं उस पे जो लाइंस बनी हुई रहती है उसको बारकोड डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं वो डेटा कलेक्शन के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है डिजिटल कैमरा सिर्फ फोटो खींचने का काम करता है कोई डेटा कलेक्शन का काम नहीं करता डेफिनेटली स्मार्टफोन इज द आंसर स्मार्टफोन पे एप्लीकेशंस आपको दी जाती हैं उन एप्लीकेशंस में आप डेटा को कलेक्ट करते हैं डेटा को वेरीफाई करते हैं डेफिनेटली जैसे मैं भाई एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं आपके पास किसी का आधार कार्ड है और आधार कार्ड पे क्यूआर कोड प्रिंट है आप Paytm के स्कैनर को ओपन करके भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आधार कार्ड चेक कर सकते हैं कि उसी व्यक्ति का है या नहीं है राइट तो स्मार्टफोन इज द राइट आंसर दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा एंड टू वेरीफाई द डेटा स्मार्टफोन पे बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जा सकती है स्मार्टफोन विल बी द राइट आंसर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं if there is a sudden heartbreak at the source of the verification of the document aap jis vyakti ke document verify karne ke liye gaye hain usko achanak se heartbreak ho jata hai heart attack ki situation ban jati hai what will you do immediately in that particular situation us immediate situation ke andar aap kya karenge 
थोड़ा आपको क्वेश्चंस लग रहा होगा कि डेटा वेरिफिकेशन रिलेटेड कहाँ है सर डाटा वेरिफिकेशन रिलेटेड नहीं है बट ये भी एक डाटा वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जाम पूछा जा रहा है कि अगर आपके सोर्स को अचानक से हार्ट ब्रेक की प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट अटैक की सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे क्या आप ऑन द स्पॉट एम कर सकते हैं अरे ये टेस्ट होता है भाई ये तो लेबोरेटरीज में टेस्ट होता है आप कहां से करेंगे राइट नेचुरल रेस्पिरेशन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नेचुरल रेस्पिरेशन बोलते हैं अपने आप से सांस लेना और सांस छोड़ना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सांस देना कृत्रिम सांस देना कृत्रिम सांस आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा वो कोई डूब रहा होता है उसको निकाल के लाते हैं पानी में से और उसको मुंह से सांस दिया जाता है वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होती है राइट और एक ऑप्शन है सीपीआर सुना होगा आपने जरूर सीपीआर और कहीं आपने देखा भी होगा कि किसी को अचानक हार्ट अटैक होता है तो उसकी छाती पे दोनों हाथ रख के प्रेस करना शुरू कर देते हैं जब तक वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना शुरू ना कर दे जी बिल्कुल वही सीपीआर होता है कार्डियो पुलमिनरी रिसेसिटेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है और ये कार्डियो ट्रीटमेंट दे आप एक हार्ट अटैक जिसको आया है उस पेशेंट को उस अपने सोर्स को उसको बचा सकते हो तो इसमें द राइट ऑप्शन विल बी सीपीआर सीपीआर दिया जाएगा राइट right? सीपीआर की प्रोसेस आप इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द इंप्रूवमेंट एंड एनहेंसिंग ऑफ स्किल्स ऑफ द फील्ड एग्जीक्यूटिव डिपेंड्स ऑन आप एक फील्ड एग्जीक्यूटिव अगर है इन्यूमिनेटर है डॉक्यूमेंट डेटा वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव है अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंप्रूवमेंट एंड एनहेंसिंग ऑफ स्किल्स आप अपनी आप को इंप्रूव करने के लिए अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेंगे द इंप्रूवमेंट एंड एनहेंसिंग ऑफ स्किल्स ऑफ द फील्ड एग्जीक्यूटिव डिपेंड्स ऑन इन चारों में से किसके ऊपर यह बात डिपेंड करती है कि आपकी इंप्रूवमेंट आपकी स्किल्स का एनहेंसमेंट आपकी स्किल्स बढ़े कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका सुपरवाइजर आपका क्लाइंट या फील्ड एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ बिल्कुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस वगैरह जो होती है उसमें भी बताया जाता है कि इट्स यू ओनली हु कैन मेक योर सेल्फ इंप्रूव्ड अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए जितनी मेहनत आपने करनी है उतनी आप ही कर सकते हैं दूसरा आपके आपको सजेस्ट कर सकता है आपको गाइड कर सकता है लेकिन मेहनत आपको करनी होगी कंपनी का सीईओ आई मीन दी ओनर ऑफ द कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सुपरवाइजर डेफिनेटली सुपरवाइजर का काम होता है आपको असिस्ट करना आपके सुपरवाइजर का ही काम होता है आपको ट्रेनिंग देना राइट right? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फील्ड एग्जीक्यूटिव मींस यू आर द पर्सन दो विल बी हेल्पिंग मोस्ट ऑफ योर सेल्फ टू इंप्रूव योर स्किल्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे सपोज योर सुपरवाइजर हैज गिवन यू अ टास्क और अ जॉब फॉर विच यू स्ट्रॉन्गली डिसएग्री व्हाट विल यू डू आपके सुपरवाइजर ने आपको एक ऐसी टास्क दी है आपको एक ऐसा वर्क दिया है जिसको करने के लिए आप कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं देखिए मैनेजमेंट बहुत पावरफुल uh, टॉपिक होता है राइट right? तो प्रबंधन जिसको बोलते हैं हिंदी में देखिए मैनेजमेंट को uh, उतना आसान भी समझना नहीं होता लेकिन हम सभी के अंदर मैनेजमेंट के थोड़े थोड़े से गुण डेफिनेटली छिपे हुए होते हैं और इतनी मैनेजमेंट आप भी समझते हैं कि जब हमें कोई टास्क दिया जाता है तो बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से करेंगे या अपनी मर्जी से नहीं करेंगे क्वेश्चन उसी तरफ थोड़ा इशारा कर रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके सुपरवाइजर ने आपको एक ऐसा काम दिया है करने के लिए काम मतलब अपने घर का काम नहीं करवाता सुपरवाइजर आपसे ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ही काम आपको दिया गया है लेकिन आप उस काम से कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं आपको उस काम को अब बिल्कुल पसंद नहीं है करना मतलब आप उसको करना नहीं चाहते हैं इस सिचुएशन में आप इनमें से क्या करेंगे पहला क्वेश्चन विल नॉट परफॉर्म द जॉब आप उस काम को करेंगे ही नहीं सुपरवाइजर ने बोल दिया कि करना लेकिन आपने किया ही नहीं ये एक ऑप्शन आपको दिया गया है राइट एक है विल डू द टास्क विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम That you are doing it according to you. आप उस काम को अपने तरीके से करेंगे और अपने सुपरवाइजर को बताएंगे भी नहीं कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं ये सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको राइट सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपको मिला है कन्विंस हिम अबाउट वट यू थिंक एंड मेक हिम अग्री टू योर ओपिनियन आप अपने सुपरवाइजर के साथ बात करेंगे उसको कन्वे करेंगे अपने मैसेजेस को और उसको कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे कि आप इस चीज से डिसग्री क्यों है और फिर उसकी ओपिनियन लेके राइट right? अपनी ओपिनियन उसको देंगे और फिर जो आपको सजेशन मिलता है उसके बेस पे काम करेंगे लास्ट ऑप्शन दिया गया विल परफॉर्म योर विल इन्फॉर्म योर सबोर्डिनेट सबोर्डिनेट कौन होते हैं सबोर्डिनेट होते हैं जो आपके नीचे काम करते हैं जो आपके अंडर काम करते हैं जिनको हेड आप करते हो राइट right? 
उनको इन्फॉर्म करने से क्या होगा भाई बिल्कुल कुछ नहीं होना उनको इन्फॉर्म करने से सो so, पहला ऑप्शन पे जाए विल नॉट परफॉर्म द जॉब बिल्कुल गलत ऑप्शन है आपको काम करना ही है सेकेंड ऑप्शन पे अगर जाए विल डू द टास्क विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम दैट यू आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू यू अपने सुपरवाइजर को बिना बताए अपनी मर्जी से काम करेंगे जैसा आपको अच्छा लगता है बिल्कुल गलत ये बिल्कुल सही तरीका नहीं रहेगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन जिसमें कहा गया है कि अपने सुपरवाइजर से बात करें उसको कन्वेंस करने की कोशिश करें कि आपको उस काम से आप उस काम से डिसग्री क्यों है दैट विल बी द राइट आंसर सी आंसर इज द राइट आंसर राइट मूविंग टू दिफ्थ क्वेश्चन ना If your subordinate asks you, आपके जूनियर आपसे पूछते हैं वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल दॉलिसीज एंड कंप्लीटिंग टारगेट ऑन टाइम वट विल यू सजेस्ट हिम आपके सबॉर्डिनेट से आपसे पूछा सर ये पॉलिसी जो रूल्स बना रखे हैं जो टारगेट टाइम पे पूरा करना होता है ये क्यों जरूरी है राइट right, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे देखिए ये आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे क्या आप उसको डांट देंगे ऐसे थोड़ा ही ना होता है राइट यू आर हे सुपीरियर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं यही क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन यू विल कंप्लेन अगेंस्ट हिम आप उसकी शिकायत करेंगे अरे अरे ऐसा मत करिएगा भाई बी ऑप्शन पे जाते हैं सजेस्ट हिम टू नॉट टू फॉलो द पॉलिसीज आप उसको सलाह देंगे कि ठीक है तुम पॉलिसी फॉलो मत करो अरे पॉलिसीज ही फॉलो मत करो ऐसी सलाह आप दे सकते हैं अपने सबॉडी नोट को बिल्कुल नहीं सी ऑप्शन टेल हिम Following the the policies are important for the achievement of the target. ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है और इस आंसर में आपको समझाया गया है इस आंसर में ये कहा जा रहा है कि पॉलिसीज को फॉलो करने से ही आप समय पे अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे इसलिए पॉलिसीज को फॉलो करना जरूरी होता है डी ऑप्शन भी हालांकि है पॉलिसीज आर नॉट इंपोर्टेंट बिल्कुल भी ये आंसर सही नहीं हो सकता पॉलिसीज बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है ये आंसर बिल्कुल सही नहीं तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि अगर आपके जूनियर आपसे पूछते हैं कि क्या पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए क्या होता है पॉलिसीज फॉलो करने से टारगेट टाइम पे पूरा करने के लिए पॉलिसीज को ही फॉलो करना क्यों जरूरी होता है तो आप उनको क्या समझाएंगे यू हैव टू कन्वेंस दैम यू हैव टू टेल दैम कि पॉलिसीज को फॉलो करने से ही आप टाइम पे अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे मूविंग टू द्वेश्चन नंबर सिक्स पर्सनल डिटेल्स ऑफ एनी पर्सन कैन बी गिवन टू योर सुपरवाइजर If he forces you again and again, आपके सुपरवाइजर बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं आपके किसी क्लाइंट की आपके किसी कस्टमर की पर्सनल डिटेल लेने के लिए तो क्या आपको डिटेल देनी चाहिए मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पर्सनल डिटेल ऑफ एनी पर्सन कैन बी गिवन पर्सनल डिटेल ऑफ योर कस्टमर दी जा सकती है आपके सुपरवाइजर को अगर वो बार बार फोर्स करता है तो ट्रू या फॉल्स ये सही रहेगा कि गलत रहेगा ये एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है जिसको आपने सोल्व करना है देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है सबसे पहली चीज डिटेल सुपरवाइजर मांग रहा है कोई और नहीं मांग रहा है अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सुपरवाइजर ने तो आपको ये टास्क असाइन ही किया है सुपरवाइजर को अगर आप डिटेल नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे सुपरवाइजर को तो डिटेल देनी होती है इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात यह है कि वो पर्सनल डिटेल मांग रहा है उस चीज को आप मिस नहीं कर सकते ध्यान से देखें यस दिस इज दी दिस इज द मेन वर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्सनल डिटेल्स राइट right. बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए सुपरवाइजर को भी नहीं जिन डिटेल्स की प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है सिर्फ वही डिटेल दी जाएगी पर्सनल डिटेल्स किसी की भी किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी फॉल्स मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है बट आई बिलीव की आप इसका आंसर खुद से दे देंगे जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन द शोन इमेज ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ दॉलोइंग टाइप ऑफ हाइजीन ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा है किस प्रकार की सुरक्षा का एग्जाम्पल है फोटोग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी एक भाई साहब है बहन जी भी हो सकते हैं ये अपने हाथ धो रहे हैं साबुन से आजकल कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो सब ये काम कर ही रहे हैं राइट लेकिन ये क्वेश्चन तो खैर कोरोना वायरस से पहले ही बने हुए हैं ध्यान से देखें ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रही है ये इनमें से किस टाइप के हाइजीन का एग्जाम्पल है सेफ्टी का एनवॉर्मेंट हाइजीन का पर्सनल हाइजीन का या ऑल ऑफ दी अबाउ क्वेश्चन समझना पड़ेगा सेफ्टी किसी प्रकार की सुरक्षा इन्वॉर्मेंट हाइजीन वातावरण को शुद्ध रखने वाला है ये इमेज पर्सनल हाइजीन 
अपने आप को सुरक्षित रखने वाला अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने वाला है ये या ऑल ऑफ द वो इससे आप ऑल ऑफ द वो की कैटेगरी में मतलब जो ऊपर सारे दिए गए हैं वो सभी विकल्प सही हैं उस कैटेगरी में रख सकते हैं जी ये आपको लग भी गया होगा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल हाइजीन ये है पर्सनल हाइजीन का एग्जाम्पल और पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपनी आपकी निजी सुरक्षा देखिए हाथ धो के आप एनवायरनमेंट को साफ नहीं कर रहे हैं आप दूसरों की सेफ्टी नहीं कर रहे हैं आप पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं खुद का ध्यान दे रहे हैं सो दिस मेज डिनोट टू दर्सनल हाइजीन मूविंग टू द्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट टू फुलफिल दू फुलफिल दर्सनल क्वालिटी प्रोफेशनल क्वालिटीज फील्ड एग्जीक्यूटिव और इन्यूमिनेटर मस्ट प्रोफेशनल वर्ड आप समझ ही रहे होंगे प्रोफेशनल क्वालिटीज को फुलफिल करने के लिए फील्ड एग्जीक्यूटिव को इनमें से क्या करना चाहिए कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए ये ऑप्शन तो थोड़ा ठीक नजर आ रहा है अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए कंडक्ट हो रहे हैं वो सब कुछ अटेंड करने चाहिए ये भी सही नजर आ रहा है रिपोर्ट या इन्फॉर्म दुपरवाइजर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप रिपोर्ट करेंगे आप इन्फॉर्म करेंगे अपने सुपीरियर को राइट ऑल दी थ्री ऑप्शन आर करेक्ट डी ऑप्शन क्या करे ऑल ऑफ दी अबो मतलब ऊपर में से सभी विकल्प सत्य है सभी विकल्प सही है राइट मूविंग टू द्वेश्चन नंबर नाइन इफ देर इज अ डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक हजर्ड वट विल यू एंश्योर अगर कहीं पे बिजली से संबंधित कोई खतरा नजर आ रहा है तो आप क्या तय करेंगे क्या चीज पहले से एंश्योर करके चलेंगे राइट right? देखिए पहला कहा जा रहा है अर्थ पोटेंशियल कनेक्टिविटी सेकंड इज सोलर एनर्जी कनेक्टिविटी ओनली एंड श्योर देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक इश्यूज आर नॉट सीरियस ओ हाउ कैन दिस ऑप्शन बी करेक्ट ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक इश्यूज आर नॉट सीरियस कुछ लोग तो बिजली के तार को हाथ लगाने से भी डरते हैं भले उसमें करंट ना भी हो तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं हो सकता एंड देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी अरे मतलब ये पहले से तय कर ले कि बिजली ही नहीं आई हुई है ये कैसे संभव है ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं हो सकता सोलर एनर्जी कनेक्टिविटी ओनली देखिए सोलर एनर्जी आपको एनर्जी देती है इलेक्ट्रिसिटी देती है सर करंट उसमें भी लगता है राइट right? तो सोलर एनर्जी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दैट इज नॉट आई मीन हजर्ड वो आपकी नुकसानदायक नहीं हो सकती बिल्कुल सोलर एनर्जी भी अगर आप प्रिकॉशंस लेके नहीं चलेंगे तो वहां भी करंट लगने के खतरे होते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर अर्थ पोटेंशियल कनेक्टिविटी आपने देखा होगा घरों में अक्सर जो बड़े आइटम्स होते हैं गीजर होता है एयर कंडीशनर होता है कूलर वगैरह होते हैं उनमें थ्री पिन प्लग होता है और उसमें एक न्यूट्रल होता है एक फेज होता है और एक ग्रीन कलर का वायर भी होता है अर्थिंग का वायर राइट right, समझ रहे हैं आप अर्थ पोटेंशियल उसी को बोलते हैं बहुत ऊंची ऊंची इमारतों पे या अगर आप ब्रिक फैक्ट्री की बात करते हैं आपने कभी कभी देखा होगा ब्रिक फैक्ट्री ईंटों की जो फैक्ट्री होती है उसकी जो चिमनी होती है बहुत ऊंची सी जिसमें से स्मोक निकल रहा होता है कभी नोट कीजिएगा उसके ऊपर एक मेटल का कुछ भी स्वस्तिक टाइप का या क्रॉस बना के या कुछ भी मेटल का एक ऑब्जेक्ट जरूर लगाया जाता है क्यों आसमान से गिरने वाली बिजली अगर गिरती है तो अर्थ पोटेंशियल वो सीधा उसको ग्राउंड कर देगा और नुकसान के खतरे से आप बच जाएंगे अर्थ पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड राइट टू बी इंश्योर आई मीन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू इंश्योर कि अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपको कभी कभी ये चीज अगर महसूस हुई हो कि आप नंगे पैर फ्रिज को टच कर लेते हैं अचानक से करंट लग जाता है वो तब होता है जब आपके घर में अर्थिंग प्रॉपर नहीं है राइट मूविंग टू दर्थ क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये है इफ यू हैव टू गो टू द फील्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यू नीड एनी इक्विपमेंट फॉर दैट आपको फील्ड में जाना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए और उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको एपरेटस की जरूरत है इक्विपमेंट की जरूरत है राइट फ्रॉम विच डिपार्टमेंट विल यू आस्क फॉर द सेम आप निम्नलिखित में से इनमें से किस डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे उस डिवाइस को लेने के लिए राइट right? क्वेश्चन uh, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि आप फील्ड में जाने वाले हैं फील्ड में जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए और आपको डिवाइस की जरूरत है स्मार्टफोन की जरूरत हो सकती है और जो डिवाइसेस डेटा इकट्ठा करने के लिए होते हैं उन डिवाइस की जरूरत है तो आप इनमें से किस डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करेंगे उस डिवाइस को प्राप्त करने के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट से अकाउंट्स वालों का काम सैलरी वैलरी देने का होता है यार इनसे बिल्कुल डिवाइस नहीं मांगेंगे एचआर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं नहीं इनसे भी बिल्कुल नहीं मांगेंगे स्टोर डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर स्टोर्स स्टोर्स होते हैं जो कंपनी के जहां पे सारे डिवाइसेस और सारे इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डी ऑप्शन में सुपरवाइजर या अपर मैनेजमेंट लिखा हुआ है बट अपर मैनेजमेंट और सुपरवाइजर के पास 
इस टाइप के इश्यूज लेके तब जाया जाता है व्हेन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इज नॉट लिसनिंग टू यू दे आर नॉट फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स राइट अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है स्टोर वाला मना कर रहा है मैं तुम्हें नहीं दूंगा तब आप अपने सुपीरियर से अपने सुपरवाइजर से या अपर मैनेजमेंट से संपर्क करेंगे राइट right? लेकिन डिवाइसेस को इक्विपमेंट्स को रखने की जिम्मेदारी होती है स्टोर की और आप स्टोर पे जाके ही वो डिटेल लेंगे राइट right गाइस हमने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया बाय हर्ट इन क्वेश्चंस को रट लीजिए इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए अगले वाली वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चंस या 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ उस वीडियो के अंदर फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी सब अपना ध्यान रखिएगा